primera vez vamos a estar en este lugar porque nos vamos a trasladar a Pipa, un, un lugar hermoso de Brasil en el que no hemos estado nunca y por primera vez tenemos el gustazo de visitarlo de la mano de eh, una posense más que anda por el mundo, Sabrina Garnero. Sabri, muchas gracias por recibirnos ahí. No, muchas gracias a ustedes. Desde que decidí tomar este viaje, soy otra persona literal. Me cambió su naturaleza, su forma de vivir. Eh, no sé, el solo hecho de tener tanto paisaje atrás, por ejemplo. Sí, pero, sí, no sí, sé. Y mira, yo lo veía tan difícil antes esto de viajar, de salir de la zona de confort. Nada, lo sí. veía muy difícil y ahora la verdad que no, no me parece nada <risa> difícil. O sea, no tengo problemas ni pensar de, de volver y volver a salir a viajar. <risa> Hola Andrés, ¿cómo andas? Bueno, éramos casi vecinos nosotros. Casi vecinos, buenas tardes che. a los Buenas tardes, sí, a los posense y aquí en Marbella es, mejor dicho, buenas noches. Claro. Yo quiero esta vida, quiero eh, aventura, aunque sea por, por un lapso de mi tiempo, aventura. Es, vos cambiás un, un pequeño momento. Vos, eh, no existe la no rutina. La no rutina termina siendo rutina al fin. Es. Ya cuando, cuando afrontás el camino, cuando lo empezás a recorrer, ya mirás para adelante y, y no te queda otra porque vos no podés volver. Si, si te quedás en esa angustia, eh, es, es bastante... No disfrutás y claro. vos lo que venís es a eso. Total, hay que trascender. No eh, eh, sí, hay que trascender y a veces son decisiones bastante egoístas porque... Lo, que, lo más valioso de una persona es el tiempo. Todo, cualquiera puede hacerlo, cualquiera. Simplemente lo más difícil es tomar la decisión y que sea firme. Y una vez que cruzaste la puerta, lo único que te espera son cosas buenas. Nos vamos a Europa, nos vamos a Italia, ahora nos vamos al sur de Italia, a Salerno, sobre las costas del Mar Tirreno, para charlar con Juli Taylor, una posense que nos recibe ahí, que está hace ya algunos días. Así que Juli, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte. Hola Andrés, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Estos días estuvimos en la casa de una, de una nonita de 73 años yeah. que nos hacía de comer, nos preguntaba todo el día, o sea, nos esperaba la noche, se preocupaba cuando llegábamos tarde, es como que eso de eh, fue muy de estar en casa, la verdad. Mi familia, mis amigas y, y nada, que anden todos bien, que ya los extraño. <risa> Y está bueno ir por primera vez a países en, lo que, en los que no hemos estado. Y es el caso de Dinamarca y es el caso de su capital, Copenhague, para charlar con una posense, Antonella Rinaudi, que nos está escuchando en este momento. Anto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oh, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre me gustó viajar, eh, así que en las vacaciones de la universidad siempre me iba dos o tres meses. Eh, rendía todos los finales, trataba de sacar todo y me iba con la mochila. Fuimos a una agencia de viaje y dijimos, tenemos tanta plata, eh, ¿para dónde nos alcanza? ¿Hasta dónde llegamos? Ah, qué bueno, no te puedo creer. Y era Río. Sí. Estaba bueno como sí. primer destino. Sí, excelente. Un viaje siempre es crecimiento. No, no hay posibilidad de que, de que no crezcas viajando, de que no aprendas cosas. Eh, y lo que se aprende viajando no se aprende en otro lado. Uh -huh. es, es una sensación que no se compara con otra cosa. Estamos en un nuevo lugar en el mundo, así que estamos contentísimos. Y de la mano de un posense que está allí, que se llama Leo Mondino, y con quien vamos a charlar y a quien le vamos a dar los, los buenos días. Buenas tardes allá, Leo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Andrés? Y el año pasado estuve trabajando en Ghana, uh -huh. es casi sobre el Ecuador, un lugar eh, bien tropical. Y... Y estuve haciendo trabajo de agronomía allá y quería dar un cambio copernicano, un giro. Y bueno, ¿por qué no ir a, a lo más al norte que, que podía acceder? Solo hay que, hay que animarse, hay que ponerse la pila con, con la visa, eh, ingresar a los, a los blogs que hay, a la, a la información en internet y... Y le damos los muy buenos días aquí en la Argentina, buenas tardes en Oslo, Noruega, a Ana Perona, que quizás ya me esté escuchando. Así que Ana, te estamos saludando desde Justiniano Pose. ¿Cómo estás? Buenos días para ustedes. Es muy bien, con muchísimo trabajo, uh, creciendo, con programas cada vez más grandes, porque las, las necesidades son más grandes. Uh -huh. y en, la, la situación es cada vez más difícil, entonces hay que trabajar cada vez más. Eh, en el norte no se habla mucho de Argentina, obviamente, eso uh -huh. se habla más en el sur de Europa. Y besos a todos y nos vemos pronto, ya salimos. Bueno, nos vemos por aquí por Argentina, muchas gracias. 
con Manuel Juárez, quien está en Edimburgo, la capital de Escocia. Así que por primera vez nosotros vamos a visitar este lindo lugar que forma parte del Reino Unido y ya le vamos a dar... Eh, no sé qué hora tenemos por allá, pero ya debe ser un poquito más tarde que en la Argentina, Manuel. ¿Cómo estás? Sí, son, hay cuatro horas de diferencia. Buenas tardes, primero. Y empecé, arranqué como mochilero desde Londres y empecé a subir Londres, Liverpool. Edimburgo, después de acá estuve, me fui para el lado de las Highlands. Las Highlands serían como una especie de, de, las, de sierras cordobesas, pero tres veces más grandes. Mire, ahí está. Primero, no sé si lo acá. Ahí está, buenísimo. El mate, eso es lo principal, sí. El mate te acompaña a todos lados. Sí. No, después, sí, eso, no. Lo, es más, lo primero que hice apenas llegué acá a Edimburgo es buscar dónde mierda compro yerba. <risa> Opa, y y, se, y no, te, la, te ponemos el pip después. Che, ¿y se ah, consigue? Claro. ¿Eh? Sí, sí. Hay, hay un solo lugar, pero se consigue. El que tenga la, la idea de viajar, que se anime, que vaya, que no es tan difícil. Bien. Es solamente dar el paso. 